Welcome to the last day of Red May. My heart aches when I say that, but uh, we will be back with other events uh, beyond May this year. Uh, I'm particularly happy with uh, this event. It's called the Legal Crisis in Chile. And I will introduce uh, uh, the, the, some of the panel uh, in a few moments. Uh, uh, but I wanted to provide a framework uh, for it quickly. Uh, everybody on the left knows that uh, the United States, uh, Nixon, Kissinger, and the CIA uh, threw a lot of money down to Chile to help overthrow Salvador Allende. Uh, but I think what people don't know uh, exactly is the kind of project that they were backing. I don't even think the Americans knew it totally. Uh, and I'll explain what I mean by that. In 19... Uh, 59, uh, we have Fidel in Cuba and panic in Washington. Uh, there is quickly an attempt to develop something called the Alliance for Progress, which is, will offer a non-communist path of development. In other words, that will compete for hearts and minds in Latin America, like it's, quote, competing for hearts and minds in Vietnam at the time. Uh, the analysis of, of the uh, what's needed in Latin America for the Alliance for Progress is communism is attractive because uh, basically each country is ruled by some kind of feudal dynastic oligarchy, where if you can replace them by good bourgeois capitalists who can uh, lead, us, lead each into a middle-class society, we won't have all the political strife that we're having. The, the man who becomes the, the uh, photo uh, photo op of this particular ideology is Eduardo Frey, the Christian Democrat president in Chile. And what he and the Alliance for Progress are peddling is agrarian reform. Uh, the Christian Democratic government is the government that is in power before Salvador Allende. It's in power from 1964 uh, to 1970. It's a very unusual party, not like the Christian Democrats in Italy, in that there are people who are very close to being communists, uh, the only difference being that they're Catholic believers, but they're quite radical in the party, and they're also uh, anti-communists, like uh, President Frey, who was the, uh, the head of the party, but what, and the president. But what they succeeded in doing is passing an actual Agrarian Reform Act, which uh, which uh, abridged the, the law of property to a certain degree, which is kind of unheard of in a bourgeois society. What they said was essentially that any big estate, uh, any land on it over 80, I think it's 80 acres or whatever, could be expropriated and uh, redistributed to uh, uh, independent peasant farmers and so forth. That infuriated the right wing, the seniorial class, which essentially was uh, the class that decided what went on in Chile, what, uh, what the direction of the country would be, who would rule and so forth. And it created this rift between uh, that class and President Eduardo Frey, the American's choice for who should rule Chile. In all the time between 1970 and 1973, when uh, uh, President Allende and the left were in power in Chile, the person that the CIA was backing to succeed Allende was President Frey, uh, ex-President Frey. They were hoping to set up another election uh, at various points where uh, Allende would be put out by a coup and then Frey, the most popular man in Chile, would come in. There's only one problem here. The last person the Chilean right would ever have wanted to rule again was Eduardo Frey because of the agrarian reform. In fact, the right had its own constitutional project, and that project was a way of setting up uh, a situation where there would never be not only a left government like uh, uh, Allende's, uh, not, over a, not only a Christian democratic government like Frey's, 
but in any kind of democratic government. They had a constitutional project uh, which led to a new constitution in 1980, which essentially imprisoned Chileans uh, uh, for, has imprisoned them for 50 years. There was something called the transition uh, in 1989, I believe, when which is celebrated in the American press in which there is a, a, a movie with Gael Garcia Bernal uh, where this referendum votes uh, uh, Pinochet out and democracy returns to Chile. Uh, don't believe it. The constitution that was left over is absolutely one of the worst uh, constitutions in the world, maybe even worse than ours, which is pretty bad. Uh, Gerardo Munoz, who is on this uh, panel, wrote a wonderful uh, line this morning say, Constitution is a legal, constitutionalism is a legal dimension of Americanism as a stealth form of government. That deserves to be a bumper sticker. Anyway, I think I will turn it over to Gerardo, uh, who will take the story, I think, from where it uh, seized and captured the world uh, in the, uh, the last few years, when suddenly the explosion that this constitution had produced over these 50 years just uh, resulted in huge uh, demonstrations from below and a very inspiring movement that was going to uh, get out of the Prinochet jail, constitution jail, and show us what a really progressive constitution would be uh, uh, for the rest of the world to kind of hopefully follow at some point. Gerardo Munoz is a uh, uh, teaches Latin American studies, studies at Lehigh University. He's been at Red Bay once before. I'm happy to welcome back Gerardo. Take it from there. Uh, well, first of all, thank you very much, uh, Philippe. And also, I want to thank uh, the organizers and the initiative of Red May. I think it's a wonderful space and truly something rare uh, to engage today in discussions uh, at a moment of of a lot of shatter and machination and in the contemporary corporate university. So having said that, I think um, our, our session today uh, is to explore some of the threads. Of course, it's a very complicated and complex discussion uh, to, to, to thematize in the space of an hour or whatever time that it is that we have. Uh, basically what has happened in Chile in this last cycle um, of social and, and political transformation, and now a sort of impasse because this past uh, 7th of May, uh, the new Constituent Assembly went towards the right, um, which basically has uh, uh, turned on its head whatever potential, uh, or at least pragmatic potential, uh, was opened during the October revolt. Of course, some of us still think that there is uh, a lot to learn and there are rhythms. Uh, this is something, a term that I think uh, Rodrigo Carmi, maybe he will say so, a little bit more about it, but uh, that the, the rhythm of the revolts opened back in October. Um, and perhaps uh, that is something that we want to, to, um, uh, to unleash or thematize here in the time that we have, right? as well as explaining what are the potentials and, and the impasse of, uh, of the new constitutional uh, moment after the fiasco or, or the shortcomings of, of the, first, uh, the first instance. But um, I want to just briefly introduce uh, our two guests. I would have to, to say, first of all, that I think that both uh, Professor Rodrigo Carmi and Professor Alejandra Castillo, they are the um, two of the most um, uh, important intellectuals in the contemporary Chilean uh, political scene at the moment. Uh, and they have been watching and writing and trying to think what has happened in Chile in the last uh, three to four, to four years, but at the same time with a long vision in relation to Chilean political history and the evolving nature of uh, of the Chilean governmental machine uh, in, in a light similar to what, um, to what Philippe was uh, teasing out in his uh, in his uh, First of all, I, uh, I want to say just that Rodrigo Carmi teaches uh, philosophy um, 
and Arab Studies at the Universidad de Chile. And he has written multiple books, contributes on a regular basis uh, in newspapers and magazines about it. And his most recent books out of the many, uh, one is the, uh, actually in English, translated in English last year, The Future is Inherited. It's about the Chilean revolt. And you can find this um, in many platforms online that you can buy. It's a wonderful sort of exercise in uh, thinking about the, the, the theoretical and logistical uh, dimension of the revolt, of the Chilean revolt of 2019. And his other most recent book is El Fantasma Portaliano, or The Portalian Spectre, which basically tries to think uh, the present configuration of government and legal structure in the foundation of uh, Chilean Creole power in early republicanism. Uh, secondly, we have Professor uh, Alejandra Castillo, and she teaches philosophy in the Department of Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación in Santiago. She's also the director of uh, a great uh, uh, magazine, a theoretical magazine uh, called uh, Papel Máquina. And she's a director of the series in feminism at the uh, press Palinodia, which is also at the forefront of translating and publishing uh, the most interesting uh, theoretical names in, in our contemporary discussion. And her more recent books are uh, Tiempo de Feminismo, Cuerpo, Imágenes y Revuelta, y, and also uh, La República Masculina y La Promesa Igualitaria. Um, so having said that, and in, uh, having introduced uh, Rodrigo and Alejandra, uh, I will... Um, I will pass the mic to, to any of them. Perhaps maybe Alejandra could begin and then follow up by Rodrigo, and then we can continue the discussion with some of the um, the threats and themes that we have uh, opened up. And thank you for, for being here. Gracias, Rodrigo y Alejandra. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, Gerardo envió un punteo con algunas, algunas preguntas ¿no? en relación al contexto contemporáneo, lo que está ocurriendo en Chile a propósito de, de, el, de, la última, de la última votación donde la derecha más extrema tiene una, una representación no importante, sino mayoritaria, para la conformación de lo que va a ser la, el, el Consejo que va a redactar la nueva Constitución, que, que vendría a reemplazar la Constitución de 1980, que es redactada en dictadura, ¿no? Y ahí está un poco la, el momento eh, crítico, ¿no? Puesto que el Consejo que vendría a, a redactar la Constitución, eh, de alguna manera... Eh, coincide eh, con aquella constitución en, que se redacta en, en dictadura, ¿no? De alguna manera son defensores de, de, de ese legado, ¿no? Que, que se instala en 1980. Eh, Alejandra, voy a ir parándote un poquito para hacer la traducción, ¿no? Ah. Eh, yeah. So Alejandra was uh, basically saying that, uh, that, yes, the first point to note is that uh, in the last or in the most recent elections to um, to pick the advisees, they're called advisors for the new constituent assemblies, are actually a rep political representative who are most mostly identify with the uh, regime of the previous constitution. And so this introduces a, a paradox and novel uh, direction into into the current open political process. Eh, esa primera escena, ¿no? Primera crisis, que los que de alguna manera van a encargarse de la redacción son de alguna manera los que defienden la, 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 el legado de la, de la constitución que se dicta eh, sin participación alguna. Y bueno, también este consejo, el consejo 
constitucional que, que, se, que se ha organizado ahora tampoco tiene participación, ¿no? Nuevamente se repone aquella figura que está tramada a cierta idea de democracia en Chile que, que podría describirse como una democracia elitista, que va a parejas con la constitución de 1980, ¿no? Tenemos la constitución de 1980 y tenemos un diseño democrático que también se descri empieza a... a a narrar en ese periodo, a escribir en, en los años 80 y que se despliega en los 90 con la vuelta de la democracia. Y que es una democracia que, que tiene ese, ese sesgo, ¿no? Es una democracia elitista. Entonces tenemos, por un lado, la de una constitución dictada eh, sin participación y en estado de excepción, y por otro lado tenemos un diseño democrático que va a tender a, al elitismo, a la representación de de aquellos que ya tienen visibilidad, es decir, aquellos que ya tienen dinero, y en eso coincide el diseño democrático que se describe de los años 80, se despliega en los 90, con la Constitución, ¿no? donde la Constitución de 1980 lo que va a hacer es narrar los derechos como si fuesen bienes, y la democracia, a su vez, la que se va a describir a partir de ese momento, también va a tener ese, sex, ese sesgo, ¿no? ese sesgo donde... Eh, eh, la visibilidad va a estar dada principalmente por, por, por un contexto más bien eh, económico. Mm -hmm. So, um, basically, the, uh, the new advisees or representative, elected representative for the Constituent Assembly um, are those that were already representing the old constitution of 1980s that is consolidated in the 1990s. So there is a strange sense in which um, the, the old form of representation, which is already established and doesn't need to be expanded, becomes, uh, becomes the center once again uh, at the expense of shrinking democratic participation Uh, which was uh, basically the momentum or the, the initiative uh, of doing or uh, uh, creating a new constituent assembly in the first place. Uh, so the description of democracy that we have here is very, very limited, uh, very restricted, and, and of course, once again, elitist. Entonces... Uh... Una tercera escena es la de la revuelta ¿no? del año 2019, que es donde se cuestiona ambos, ambos momentos. ¿no? Se cuestiona la constitución de 1980 y se, cu se cuestiona el diseño democrático que se describe a partir de entonces. ¿no? Entonces, es, eh, no, no es casual que el modelo que se exige en la revuelta es la asamblea. Asamblea Constituyente, puesto que la Asamblea Constituyente detiene de alguna manera el diseño político que, que se organiza a partir de 1980 con la Constitución y ese, y, esa, y ese diseño democrático. Y la Asamblea de alguna manera en, en esa detención, en esa interrupción, permite imaginar otra forma de organizar el espacio político, con las dificultades que puede, que puede tener aquellos, ¿no? No, no es, es sencillo tampoco... Eh, ese ejercicio, pero es un ejercicio que necesario. Lo sabemos ahora, luego que con la, con, con la elección, o sea, con la última, con, el, con, el, con los resultados de, de, del 7 de mayo, sabemos que, es un, que no es simplemente un problema de, de, la, la, de la posibilidad de, de votar, ¿no? de tener la posibilidad de votar, sino que la, neces, la, la necesidad de transformar el diseño político que vincula a Constitución y describe un orden democrático en específico. Uh, yes, and so um, there's, a, there's a different or a secondary scene which I think one can relate to, to, um, to the uprising or to the, the revolt that took place in 2019 in October. And this was a revolt that put in question or that uh, tried to destitute uh, the constitution as, as well as the overall scheme of the social design. And it's no surprise that the, the revolt did not solicit a new or overarching form of constitution, but rather the basic unit was the assembly. And the assembly was a sort of 
um, interruption or a suspension in time that dispensed and allowed imagination to, to overflow, um, to think, albeit all the difficulties and, and how hard it is, to think a different form of organization. And so in a way we see that it was never about just a strict procedural form of voting, like the one that took place the last uh, May, in uh, 7th of May, um, but rather about something more, more essential, which is, has to do with this uh, new form of organization. Sí, y, y principalmente lo que se pone en escena, ¿no? En la revuelta, volver a, a esa escena, ¿no? De la revuelta del 2019 es ese cuestionamiento al orden constitucional, a una constitución que se dice en excepción y por un lado un orden democrático, pero también a un cuerpo político, a una, a, a una manera de, de narrar el cuerpo de la política que va a describir, y eso ya desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Una república masculina. En ese sentido... Eh, el, el diseño político que, que, que heredamos del siglo XIX, que se despliega durante el siglo XX y que se, se enfatiza en la constitución de 1980, es una república masculina, ¿no? es una república cuya, cuyo cuerpo está, que, que describe un, una experiencia, un afecto eh, en relación a a un cuerpo, y ese cuerpo se describe en un orden ciudadano, ¿no? una ciudadanía que, que es excluyente. Entonces, cuando eh, se cuestiona ese, ese cuerpo de la política para la revuelta, eh, eh, de alguna manera también se está cuestionando ¿no? el orden, eh, ese orden republicano, ese or orden republicano masculino que, que conocemos no solo en Chile, sino que en las repúblicas eh, latinoamericanas. Y, y sin embargo, para el, para el plebiscito, ¿no? encontramos que haya, hay una, una, una vuelta, ¿no? una, una vuelta fantasmal de todo aquello, fantasmal porque ya no es así. ¿no? El cuerpo de la política hoy no responde a, a ese que se describe para el siglo XIX, eh, sino que es otro. Y de alguna manera ahí está el, el desajuste, ¿no? en, en una corporalidad política, en un afecto, en unas experiencias que no se ajustan con ese diseño que, 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 fan, que, que fantasmalmente insiste ¿no? en, 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 y que vuelve ¿no? con, con la votación de, de, del, del 7 de mayo, ¿no? donde gana abrumadoramente la, la ultraderecha. Entonces ahí está, es una pregunta importante que, que es de la que plantea Gerardo. Yes, uh, and, and there's a, 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 a yet another scene um, with, which was put in there on the question again by, by the revolt, which has to do with the, uh, the political body and, and concretely the way that this political body is organized around the, a, an aspiration or an ideal of the masculine of a masculine republican body um which is also a way of the citizenship to embody this uh this manhood or this masculinity um so in a way what we see today uh is a sort of excess or disjointed relationship between uh the procedural or the political form uh, whether it be voting or the constitutional design or the mediations between society and, and state, um, and at the same time, a new emerging body that is no longer uh, masculine, but is rather traversed by affect, by sensibilities, by um, a new non-masculine um, performance that uh, is a sort of a, a specter, right? Or that at least it puts into question uh, the endurance of this, uh, uh, democratic inheritance that goes back to the masculine republicanist project. Sí. Bueno, y para terminar, una, un dato que, que es muy reciente, ¿no? A, ayer o muy, hace muy poco, eh, aparece una, un estudio, una encuesta, que es la encuesta Mori, ¿no? Que es de opinión pública. A propósito de los resultados de... de del 7 de mayo, ¿no? Entonces hacen un análisis de, de los resultados y, y, y este es uno de, de, las, de, de las conclusiones de, 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 este, de este estudio, ¿no? Que de los 15 millones de votantes, el 34% eh, no solamente vota eh, hacia la, la ultraderecha, sino que está 
tiene una valoración positiva de la dictadura y de la figura de, de Pinochet. No, no es simplemente un votante que eh, le parece una buena opción en un momento, ¿no? sino que es un votante que cree que el golpe de Estado fue necesario y trajo desarrollo y, que, y, y lo valora. Lo valora así, un 34% de la, de la población votante en Chile de alguna manera eh, cree que la dictadura es, eh, fue, fue no solo necesaria, sino que eh, generó un, un campo de, de, de bienestar. ¿no? Y eso es, eh, es absolutamente eh, preocupante, ¿no? como, como esa, esa población votante, y que es muy joven. No, no es, eh, es una población votante muy, que recién ingresa ¿no? al espacio de, de, de la política eh, y, y, y un poco eh, desplaza ¿no? hacia, hacia, hacia la ultraderecha la, el eje político chileno. ¿Qué, qué, por, qué porcentaje habías dicho? ¿34? 34. 34. Yeah, and, and the last point that, uh, that Alejandra wa wanted to make was that just, uh, just recently or in the past few days, a new, uh, a new survey in Chile uh, has shown that about 34% of, especially the, the youngest sector of uh, those that voted um, on the right, identified with the, the dictatorship and basically with the Pinochet regime as a as a positive and and defendable model of Chilean belated modernization and this is something that is worrisome and I think that later on I, I would ask also Alejandra for to what extent this also demonstrates the the plasticity and the flexibility of the Chilean system to generate a process of subjectivation that are very deep and ingrained in the culture no pero bueno dejamos esa pregunta para después Alejandra eh, le paso la palabra, y gracias, ¿no? Le paso la palabra a Rodrigo. Well, uh, thank you very much. Voy a, I'm going to speak in Spanish. Y voy a, quiero agradecer primero la invitación a participar de esta instancia. Y solamente quería trazar algunas líneas eh, que son muy convergentes, por supuesto, con lo que acaba de señalar Alejandra. Y quizás plantear dos o tres líneas que me parecen importantes. La primera, a propósito de lo que planteaba Alejandra respecto del de el espectro del siglo XIX, ¿no? eh, diría que la historia constitucional chilena está articulada en función de tres grandes pactos oligárquicos. Eh, el pacto de, básicamente, en 1833... Uh, que sitúa básicamente el triunfo de la usurpación eh, conservadora liderada por eh, Diego Portales, eh, que son los grandes capitales, ¿no? el triunfo de los grandes capitales que se cristaliza política y jurídicamente en la constitución de 1833. Posteriormente, hacia finales del siglo XIX, hay una guerra civil, y eso culmina en un proceso muy arduo en los años 20 del siglo XX, con un, una, una nueva constitución, que es la de 1925, y que se establece un nuevo pacto oligárquico con un Estado desarrollista, por decirlo de alguna manera. ¿ya? Y ese pacto oligárquico de 1925, que tiene un acento en el campo de lo social, precisamente por la dimensión desarrollista del Estado, ¿no?, y que posibilita la articulación de luchas sociales, digamos, a lo largo del siglo XX, uh, culmina de manera abrupta con el golpe de Estado que explicaba muy bien Philip hace un rato atrás en la presentación. Y ese golpe de Estado no es un simple golpe de Estado, sino que es una refundación estatal que implica la reconfiguración del pacto oligárquico en el de 1980. Paro ahí para que Gerardo pueda traducir eh, lo que se pueda, digamos. Sí, voy a tratar de condensarlo, ¿no? Pero uh -huh. um, Rodrigo was uh, offering a, 
a very condensed or rich uh, sort of map or cartography of the the long durée sort of constitutional hegemony in Chile uh, in the hands of a, a certain articulation of a, of a social contract that in a certain way was uh, always anti-popular, right? Always anti-constituent power, one could say, right? So we have a first moment in which uh, Diego Portales was a sort of a foundational figure or a founding father, if we can say with the with the language of the United States, uh, that was in the business not not necessarily of creating a a a, a pristine model of uh, political representation and institutionalization, but rather rather le legitimization for uh, capital and extraction, right? And, and then a second moment in the 1920s. Uh, we have an oligarchic sort of social contract, uh, which is in the business uh, then of creating a sort of fictitious unity um, of, of civil society. And this coincides, one could say, with the moment of, of proletarization in the, in the country and, and the aspiration for, for, moder for modern capital. And then the third... Uh, that is in a way an offshot and consolidation of this is the last moment of the 1980 constitution, um, which again is a way to fortify and update the the constitutional uh, arrangement for the for the Creole elites. Uh, gracias. Thank you, Gerardo. Uh, solo quiero especificar. Uh, ¿Qué es lo que entiendo por pacto oligárquico? ¿ya? Y entiendo por pacto oligárquico una articulación eh, histórica y política que contempla tres dimensiones fundamentales y que se cristalizan esas tres dimensiones en el texto constitucional. Una dimensión soberana, ¿no? radicalmente autoritaria respecto del poder político. Una dimensión religiosa, en el sentido de los procesos de subjetivación, ¿ya? y finalmente una concepción económica. ¿no? Es decir, siguiendo los trabajos de George Tumesil sobre la cultura indoeuropea, digamos que el pacto oligárquico es una formación articulada por soberanía, religión y economía. ¿ya? Y que de alguna manera esos tres pactos oligárquicos se cristalizan en constituciones. Y en ese sentido paso al segundo punto, ¿no? Um, no sé si Gerardo si quieres uh, translate now. The... Eh, no, no, si quieres sigue y después. Ah, vale. eh, como bien decía Alejandra, ¿no? la revuelta del 2019 lo que hizo fue interrumpir el código de lo político chileno. Y el código de la política chilena, básicamente, que es esa república masculina, esa república portaliana, ¿ya? en el fondo lo que hizo fue interrumpir el funcionamiento del pacto oligárquico de 1980, que a su vez ese pacto oligárquico de 1980 condensa ¿verdad? los pactos oligárquicos históricos desde 1833 hasta la actualidad. Entonces, hay, en, los últimos, en los últimos 53 años, han habido dos momentos decisivos de intento de interrupción del pacto oligárquico. El primero, como explicaba Philippe también en la presentación, es eh, la unidad popular. Y el segundo, que tiene una conexión subterránea con la revuelta del 2019, es la revuelta del 2019, como momentos de interrupción muy distintos entre sí, pero conectados precisamente en favor de de la reconfiguración democrática del país, básicamente, ¿no? eh, en el sentido de, de impugnar el ordenamiento oligárquico, el ordenamiento portaliano, el ordenamiento masculino, hasta cierto punto, ¿no? del, del Estado, y, 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 y no solamente del Estado, del, de la política. ¿no? De la política ¿no? Me queda un último punto, pero puedes traducir y decir... Yes, and Rodrigo was saying that um, he wanted to define what he means concretely with uh, a 
a, a an apparatus, uh, a historical apparatus of uh, oligarchic power or oligarchic agreement uh, in at the level of the elites, and he he went on to um, to define at least three levels, uh, very very broad registers in what in which an investigation could could take place, and and in fact he has done this in. In, uh, in his book on on the portalian on the portalian specter, no, el, el, el fantasma portaliano. But th this three, then the the oligarchic dimension has uh, three registers. One is the sovereign one, which is the, basically the political one, the one at the level of authority, state power, and the production of exceptionalism. A second one that is spiritual and theological, and is about, of course, the um, the, ca the capacities to produce obedience and habits and social yeah. relations. So, and of course, the economic, which has to do with, of course, uh, um, neutralizing class struggle, uh, submission, um, uh, creating patterns of accumulation and subsidiarity, uh, as we know from the most, from, from the late, uh, the, the latest Chilean constitution of the 1980s. And then Rodrigo uh, claimed that um, that these three levels could be taken as uh, something like the the overall design of the the transhistorical nature of the of the Chilean constitution. No sé si te parece bien esa definición, ¿no? Como una especie de modelo transhistórico de la constitución, ¿no? Mm -hmm. Genealógico incluso. Mm -hmm. A sort of genealogy of of the Chilean constitution uh, uh, beyond its different mutations and configurations, and that there then uh, I think you closed up with the um, with the assertion that there have been two two instances of um, of putting uh, putting in suspension uh, or questioning deeply the roots and the mechanism of uh, of this machine of this apparatus in the in the last in the last 53 years in the last 53 years right yeah. and one was of course the 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 unidad popular of salvador allende in the 19 in the 1970s and most recently the october revolt and and then later on i have a question about that you end up saying that uh that both uh, were both are seeking a sort of a new democratic configuration right at the same time that they um uh that they wanted to uh, dismantle, right? Uh, not only the not only this design, but also the nature of politics, uh, mm -hmm. understood as the operation and the instrument of political elites. Um, yeah. But of course, we do know that there are also important differences, uh, uh, as as well as continuities. But there are important differences between the 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 Unidad Popular uh, sort of revolutionary democratic project and then. The logic that you know and you have studied so well uh, of the revolt. No? Sí, para terminar, solo diría dos, dos puntos. Eh, precisamente porque el pacto oligárquico se, <laughs> se constituye a partir de tres registros, de los tres registros que acabo de señalar: ¿no? soberanía, teología, eh, economía. Esos tres registros fueron impugnados por la revuelta del 2019, ¿no? Eh, de manera transversal, por un lado, ¿no? Eh, la voz feminista, ¿no? La, eh, la voz, eh, digamos, eh, la voz eh, de los pueblos originarios, por otro lado, y la voz trabajadora, en último término, que está cristalizada básicamente por estudiantes, ¿no? Es decir el registro de la soberanía, el registro de la religión y el registro de la economía fueron impugnados por, para decirlo de manera muy esquemática, muy esquemática y quizás un poco burda, eh, digamos, el feminismo, los pueblos originarios y trabajadores en general cristalizados como estudiantes, ¿no? la, la clase social, digamos, más precarizada, ¿no? Y termino simplemente diciendo que lo que me parece interesante a modo de una mutación de la que Chile es parte respecto de eh, lo que Tony Negri llamaría el imperio, ¿ya? 
es que la reconfiguración del pacto oligárquico para el siglo XXI no va a estar apuntalada a partir de una dictadura ¿no? militar como habitualmente ha sucedido en Chile. ¿ya? Particularmente el pacto oligárquico de 1980 que se articuló a la luz de una dictadura. Sino que me parece que lo que ha ocurrido en el proceso de los últimos tres, cuatro años, particularmente los últimos dos años, como bien apuntaba Alejandra, ¿ya? es que ha habido un golpe civil y parlamentario, pero que no se ha traducido en la típica figura de la dictadura militar o incluso de la dictadura constitucional, sino que lo que hay en juego acá es que los poderes constituidos, ¿no? particularmente el Parlamento y el Senado, se articularon como verdaderamente los que conspiraron contra el proceso constituyente anterior, ¿no? y en último término fraguaron una escena a partir de la cual se le ha ido dando la victoria permanente a la ultraderecha. ¿no? Es decir, Estamos en presencia de un golpe civil y parlamentario, pero que no es un golpe militar y, no, y eso no define tampoco una dictadura. Me parece que lo que está en juego acá es el reverso tanático de la propia democracia chilena, ¿ya? que funciona a partir de un código oligárquico. ¿ya? Eh, no sé si se, enten, se entiende la idea, ¿no? la facticidad a partir de la cual se instala el nuevo pacto oligárquico, o aparentemente se va a instalar el nuevo pacto oligárquico, ya no es eh, la facticidad militar que podría llegar a ser, pero no lo es, sino que se inscribe al interior de las formas en que el imperio tiene para reorganizar los pactos oligárquicos a la luz precisamente de lo que denominamos democracia, en el entendido que esa democracia es radicalmente masculina, elitaria, etcétera, ¿no? Como bien planteaba Alejandro, ¿no? Yeah, and, and then Rodrigo has suggested that uh, the, new, the new sort of configuration that uh, the, ola the oligarchic um, uh, pact could take nowadays, uh, it won't be through the form of dict open dictatorship, Um, as it was done in the in the long period of political modernity, uh, but rather through more flexible nexus and and jointness nature of parliamentary and and civic um, uh, relations and and mutations and codependencies between different actors um, in both state and society, and this articulation. Um, of mobilizing, um, you said public power, but I would say also indirect, indirect powers against yeah. the the first uh, scene of the constitutional assembly, the one that failed because it didn't pass the referendum, was a sort of, and Rodrigo said, it conspired against the outcome or whatever initiative that was uh, being worked at. In this, uh, in this space, in this constituent assembly for possible transformation of, uh, of the basis of society. Um, te, so, solo lo que habría que indagar ahí, lo podemos discutir más adelante, es cómo se produjo esto. <laughs> ¿Cuáles fueron los mecanismos que catalizaron ¿no? el, el, el proceso que va desde la revuelta hacia el triunfo de la ultraderecha? Mm -hmm. And then a question that one must ask is, uh, what are the true or the concrete and and the, the efficacy of the mechanisms that uh, that allow for for this to happen, uh, and that put puts us in this uh, current moment of a second constitutional assembly in the hands of the right or those that have always been represented. As, uh, as Alejandra mentioned before. Uh, 
Thank you. Eh, bueno, muy bien. Me parecieron, eh, me parecieron muy, muy buenas las, las dos intervenciones. Eh, yo simplemente, I think I might say something. Um, I don't know how much time we have. If not, we can um, we can move on also with uh, with a more uh, flexible exchange between all of us. But just to just to drop two or three points. Uh, in light of what Rodrigo and Alejandra and Alejandra said, um, I won't say everything that I that I had planned to say, but uh, I will pick up on on this, which is that um, it, it it has always been said, right, or repeated that uh, in the same way that Italy in the nineteen in 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 the second half of the twentieth century was a laboratory for Uh, different ideas or horizons or strategies for um, political maneuvering and for radical politics. It has been said that ch that Chile is a sort of laboratory for uh, the the new forms of dominance that could take place or that uh, are in the horizon, right? And in a certain way, I think that. Um, This was, I guess, two points validate this thesis here, which is, of course, the, the, the Chilean revolt of 2019. I think that, uh, um, if anything, it was, uh, it was a new, not a new type, but definitely a revolt that, in the same way as the yellow vest in, in France, uh, experimented and put to test a new form of uprising that was no longer Uh, programmatic. It was uh, uh, according to the to the modern paradigms. It was disorganized. It was uh, anarchic in the sense of lacking a a, uh, a clear leadership and structure and strategy. Right. And at that time, I remember that we discussed with a uh, with a French uh, sociologist, Michel Michelis Lianos. Uh, he called that it was a experiential revolt. And I think that from then on, we have seen that uh, both uh, in, in the North um, and in the South, the intensification of revolt have been uh, due, uh, not necessarily given by the keys that we have had from political economy or from certain paradigms of, um, uh, of allocating social discontent, but rather it has been an, an eruption uh, of of experience, most of the times against the metropolis or against a sort of co cohesion of, um, of social space, right? Um, seeking to have another relationship to the world in a way. Um, in a way, this is what we have seen also last month in France with the new, with the new protests, even though at the surface they have a certain demand uh, of uh, through unions and through different uh, syndicated organizations, right? But there is the, there is an explosive element that is there. Um, so in that way, in that way, Chile is still prophetic. In the other in in the other area, which uh, which I think is is it, there leaves room for more skepticism or more pessimism, which has to do with the legal uh, the legal uh, um, uh, conjoinment or uh, satur. As we wanted to name this uh, this panel, no. So uh, in in Spanish it would be sutura legal or constitucional, no. And I think what has happened is that uh, there has definitely been um, a lot of uh, a lot of hope and uh, expectations regarding constitutionalism uh, in Chile, uh, creating as some as some uh, analysts have have noted. Uh, this month, uh, uh, creating a constitution that was expansive. It was sometimes called in the media the most uh, uh, the most advanced constitution in the West, uh, full of social rights. But uh, the other side or the darker side of, uh, of a social constitution is precisely that it takes place in the ever-expanding paradigm of constitutionalism. And I think that this transformation from a minimalist or modern constitutional state into the paradigm of constitutionalism, which uh, Martin Lowlin is a book that I <clears throat> that I recommend uh, to, 
to everyone against constitutionalism calls the the new art of governing right um in which we have a coupling of social administrative legal and political strategies all uh dependent on the valence of uh, arbitrary decisions and um the efficacy of um, economic or transnational uh, sort of necessity, right, based on discretionary principles, is something that uh, is today at the heart of many, uh, or, many or, or every sort of modern um, Western democracy or Western government, right? So in a certain way, uh, here, in the same way that I said that Chile represents what is to come, in a way, one could say that for, for the progressive left or for the social democratic left, Chile comes uh, too late to the constitutionalist uh, scenario in the sense that uh, it seems to me, or at least this is a point that I wanted to, <clears throat> to bring up and discuss, it seems that it's very hard <clears throat> to think that uh, constitutionalism as the, as the condition of possibility for change, uh, even if we want to get rid of the famous uh, Constitución Tramposa, right? As, it's, as it has been called by the Chilean jurist. Uh, the, the, the means of constitutionalism can only increase uh, the apparatus of governmentality and reproduction of social relations and, and basically a, a new form of order. Uh, not that we can live without order, right? But if order is the primary instance in which uh, all practices and all sort of uh, social actions can take place, then we're in a regime of motorization of law, right? Uh, of, the, of the slowly disappearing of every space of illicit action, right? And in a way, constitutionalism has this uh, aspiration of being an all-encompassing and uh, uh, accelerated machine to administer every instance and every social practice. So I think this is very important, and and I, let's stop here for a moment and think yeah. around some of the ideas uh, th and the models that have been pro proposed. I think Rodrigo's uh, division between the theological, the spirit, uh, the theological, the economic, and the political is fascinating, because I think we, uh, and I also think we have to go back and talk about the role of feminism here and the needed role of feminism. So, but let me take the first part on, on, on the division. Uh, I, I think we suffer from a problem where people call, a, call democracy what is actually liberalism. They're glommed together in, in the public mind. Uh, constitutionalism, which is a liberal procedure to check democracy is also referred to as an essential part of democracy. And I would call this part of the theology of, uh, of constitutions. In, in, in America, we are smothered by a theology of constitutions. Uh, there are holidays <laughs> celebrating the constitution that keeps us free. People can go in and sign it and uh, sign a replica in Philadelphia and so forth. And the media uh, trumps over and over again that the, the essence of our democracy is the Constitution. Uh, whereas we know as historians to some degree that uh, when democracy starts to arrive from below, liberalism is its constant opponent, trying to check it, uh, trying to see the... Uh, Put, hedge it and put it into certain areas where it operates and so forth. Uh, so what we find in constitutions, I think, or people are starting to find is that it sort of allows capital to do whatever it wants, uh, but uh, with a generous help from the Supreme Court in America, uh, but it doesn't allow most democratic procedures from below that we would try, you know. So what I'm fascinated in the Rodrigo's portrayal and, and, and Alejandro's is the notion of a, a very flexible right that keeps coming up with new strategies to hobble democracy. 
the attempt to overthrow Allende Unidad Popular was the invention of a strategy that we had never seen before on the right, but has become in Venezuela and Bolivia recently a kind of a, a, a mode of reacting. Always the right used to be uh, two parties, liberal and conservative, that made all the deals back door. They didn't exist in the kind of mass political realm that the leftist parties like communists existed. But in Chile, they invented a kind of fake grassroots middle class movement that was supposedly a democracy movement that cried for the overthrow of communist tyranny. Uh, and we find that happen in Venezuela with Juan Guaido, who is brought to the United States as the new Democrat who will lead Venezuela, blah, blah, blah. Janine Anez in Bolivia recently. Again, it's presented as a, a democracy move. So that's a flexible response by the right. Now, as Rodrigo mentioned, uh, the, the attempt to use the civic uh, structures of a constitutional convention to kind of uh, turn around its meaning and turn it upside down is also something of a new, new strategy that is being developed as we speak. We're kind of stunned here watching uh, what happened in Chile to see this notion of a, a, a clamoring for a constitution where it's suddenly put back in the hole in the power of the people whose constitution you're trying to replace. So, uh, Again, I would ask the question, which you've all started to answer uh, to some degree. Why? How could the people who uh, uh, voted uh, Panera out, uh, when it came time to approve the Constitution, uh, reject it? Is it the fact that the right had organized the media very well uh, in putting all kinds of fake news and fear stories around what would happen if they approved the Constitution? Is it the fact that I've heard sometimes someone said it was 176 pages and no one was ever going to read the whole thing so that people uh, could claim things were in it that weren't? I mean, it's absolutely uh, mystifying, but we want to know to prepare for these strategies, which will definitely be mobilized at any American attempt to change the Constitution uh, or, or, you know, which is a necessary step forward for a left to even have a room to operate in. So that would be my question. Uh, give us each your opinion as to why what happened happened. I mean, it, it was new ground for everybody. Uh, but uh, uh, why the vote? Uh, not the not the latest one was the election of. Miguel Cast on the, you know, which is the second time as farce, but the first rejection. So that would be one question. Why don't we just take that for a moment? La pregunta es por qué se rechaza la primera vez. Sí, si no entiendo mal, es eso, ¿no? ¿Por qué se rechaza el 4 de septiembre? Sí. Eh, bueno, hay varias razones por qué se rechaza, ¿no? Es, eh, y uno de los elementos, uno de los que menciona Filip, es eh, el, cuando se pone atención al número de páginas y la necesidad de leer bien. Entonces, un poco la señal que da el, el gobierno ¿no? desde el comienzo. Primero es una distancia del gobierno, una, toma una posición neutral, estableciendo que de algún modo es eh, eh, el, da lo mismo si se rechaza o se aprueba porque van a haber reformas. En, te, con un resultado o con el otro resultado, habrán reformas. Entonces estableciendo esa posición neutral de alguna manera eh, eh, que da la, la, la posibilidad, ¿no? De, 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 y no solo la posibilidad, ¿no? Constituye a, al votante en, 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 un, en alguien que puede decidir, ¿no? 
porque hay dos posiciones que son iguales. Y lo que hace allí es desplaza la, la, la posición política, ¿no? Que lo que se estaba allí votando finalmente era eh, un, un desplazar el imaginario de la dictadura. No, no era simplemente una u otra porque habrían reformas, ¿no? Y yo creo que ese fue un primer error comunicacional del gobierno. Segundo, establece un marco pedagógico en relación a, al proyecto constitucional. Entonces, primero, el gobierno constituye al elector en, en juez. Son dos posiciones igualitarias, donde puede elegir una u otra, da lo mismo. Luego, lo constituye en, en estudiante. Tiene que leer bien. Y para, es, para leer bien, eh, debe de alguna manera ser capaz de leer todo el texto, ¿no? Y luego determinar qué es lo bueno y lo que es lo malo. Y en, en ese ejercicio pedagógico, eh, y en ese juicio evaluativo, ¿no? Esto está malo, bueno, y como luego van a haber reformas, eh, da lo mismo, si se rechaza o no, ¿no? Yo creo que esos dos elementos comunicacionales del gobierno fueron... Eh, equivocados. ¿no? Hubo, hubo un error de parte de, del gobierno de Boric en establecer esas dos instancias. ¿no? Una, el elector como, como juez y luego el elector como, como estudiante. Y cuando lo constituye como un estudiante, eh, vuelve a escena una democracia elitista, donde eh, va a juzgar el elector que los convencionales no saben como el mismo, el elector o la lectora no sabe, los convencionales no saben. Y de allí, de alguna manera, eh, luego se expresa esta necesidad de, una, de un comité de expertos y expertas, que es lo que tenemos, ¿no? Y se vuelve a, a la escena democrática elitista que, que conocemos en Chile. Y no solo eso, ¿no? Yo creo que habría otra, otra característica de la democracia, del diseño democrático que, que se empieza a describir en Chile a partir de los años 90, que es corporativa, es una democracia elitista y corporativa, es decir, es una que va más bien a resguardar los intereses de las corporaciones y no de los derechos de, de la ciudadanía, ¿no? Desplaza el derecho vinculado a un reclamo ciudadano por un derecho de, de interés de, de, de las transacciones internacionales. Entonces ahí también hay una mutación de la democracia Creo que es interesante pensar así la democracia, ¿no? Como, como un diseño que va transformándose, ¿no? Que va tomando algunos elementos y también va mutando otros. Y estamos en un momento de mutación de la democracia y este cambio constitucional es parte de esa mutación de diseño democrático y que necesita, el, digamos, el, ese, ese, eh, tomar algo que sabemos que está en crisis, ¿no? Que es el diseño constitucional el constitucionalismo, pero sin embargo vuelve al, al orden constitucional para dar inicio a esta transformación del de, de orden democrático vinculado a un diseño global. Uh, Gerardo, ¿quieres tomar la palabra de Sí, así que Alejandra apunta um, a dos importantes factores en in influencing and determining what happened in the first time that the new constitution was uh, was rejected. Um, for her, the first point is that the government was neutral. And basically, it was hands off in the uh, in the process. And so that gave the impression, or at least in terms of a communi communicational strategy, it gave the sense that, well, if this is uh, something that doesn't really matter, because there are some substantive elements that could be changed, then it doesn't really matter uh, what one could vote. Um, that's, that was her first point. Um, I, I do have a, a question about that. But a second point was what you call the pedagogical framework, which is precisely that another pitfall in, in the communicational strategy to um, to transmit what was at stake in the in the new constitution was based too much or emphasized too much the sons, substantive and technical elements of the document as if someone would need to read every single detail or agree with everything that was uh, in the in the Magna Carta to to vote it to vote for it right and so this put pressure once again 
on the idea that, uh, well, either I don't have enough knowledge to know about it, and so I would take the less risky position and not vote it, right? Or uh, it created it created also a sense, and this was the last point made by Alejandra, it, it created a, uh, a dimension of uh, a separation between, between knowledges or between those that have the knowledge and those that do not. And so this created a sort of a, a problem of exclusion. And this is why now there is uh, a committee of experts, right? And so when she speaks about the, the sort of uh, reinstating of the elitist um, demo, uh, con constitutional assembly, it means this. It means that now it's, it's once again in the hands of a few, a few experts and, and everyone else is basically uh, outside of this privileged position of knowledge. Uh, Rodrigo, do you have a take on why it failed, the, the first vote? Yes, I, I, will, I, I will try to, to, to put some points. Um, uh, pensaba lo que, lo que planteaba Alejandra respecto del marco pedagógico. Me parece que es muy interesante eso porque precisamente... Eh, uno podría decir el gobierno eh, y más bien el progresismo no tiene en Chile una concepción del saber popular y al no tener una concepción del saber popular o de las hermenéuticas que se fraguan por así decirlo en el mundo popular en último término no tiene una concepción según la cual el mundo popular pueda deliberar ¿no? y entonces frente al, al discurso progresista, supone que eventualmente todos pueden llegar a ser filósofos si leen bien la Constitución, ¿no? Eh, y entonces todo el dictum eh, político consistió en, bueno, lean bien la Constitución y tenemos confianza que si se lee bien se va a votar eh, acorde a, a ella, digamos, ¿no? Pero eso pasa por el hecho de que el progresismo es una izquierda idealista, en el fondo, en el, en, en el sentido de que carece de una concepción material del saber. ¿no? Eh, no sé, Gerardo, si me explico, como para que puedas traducir, ¿no? que falta un nivel de imaginación en el progresismo, que es precisamente el nivel en el que funciona el mundo popular, digamos, y que es un, es un, y que es un nivel de saberes populares importante, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el gobierno, y, que es un gobierno progresista, y el progresismo en general, eh, no pudo hacerse cargo de la, o estar a la altura del acontecimiento de la revuelta porque no tenía, no tiene hasta el día de hoy los conceptos, la lengua, no tiene la lengua a partir de la cual pueda ser inteligible un diálogo con el mundo popular. Y eso, creo yo, eh, eh, digamos, atraviesa gran parte del, del problema que, que acusa el gobierno, digamos. Eh, eh, el gobierno, como bien dice la Alejandra, tendría que haber capitalizado fuertemente, ¿no? Eh, la, a ver, un gobierno que se hubiera convertido en una especie de máquina de guerra, ¿no? De la revuelta, ¿no? pero en vez de convertirse en una máquina de guerra, eh, restituyó al fantasma portaliano en la división entre los que saben y los que no saben. ¿no? Puedes traducir eso y voy a agregar otras cosas también, pero quizá eso que, que es como mucho. Uh, no, Rodrigo, uh, Rodrigo enfatiza que también, en un similar, similar way to what Alejandro was saying, um, but he emphasized that Chile doesn't have a, doesn't have a material knowledge that could be said to come from uh, from the, the popular classes. Yeah, from the popular classes and from below, as a counterweight to um, the the rhetoric or the discourse based on technical knowledge. 
And so by not by not possessing the the instruments and the capacity to emphasize other um, other nuances of the constitution that are outside of a sort a certain uh, level of enlightenment uh, uh, enlightened knowledge, um, they lack this sort of materiality of popular appeal um, that left people sort of in a void, right? And this is, uh, Rodrigo emphasized that this is a problem with, I don't know if he would say that has been a problem historically, but definitely it's a problem with the current uh, progress, new progressive um, political elites and uh, yeah. the presidency that is currently in government. Um, yeah, I think that was the main point. Yeah. Sí, y, y para complementar el punto que, que planteaba Alejandra de la división saber no saber, ¿no? Me parece que justamente eh, comenzaron a operar dos dispositivos yuxta, de manera yuxtapuesta, ¿no? Un dispositivo jurídico político que se articuló en el acuerdo del 15 de noviembre, ¿ya? Pero que se articuló con represión policial muy fuerte, ¿no? y un dispositivo biomédico que se instaló con la pandemia y que volvió también nuevamente a restituir el lugar de los que saben y los que no saben, los médicos versus ¿no? eh, la ciudadanía en general. ¿no? Eh, y eso generó, me parece, una, digamos, una, una transfiguración en, en la una transfiguración subjetiva que mostró, uh, o que puso, por así decirlo, a, a los pueblos de Chile a la intemperie, por así decirlo, al campo de la excepción. Um, y me parece que esos dos dispositivos jugaron a favor ¿no? de restituir el lugar del saber ¿no? versus el no saber. En el primer caso es el dispositivo jurídico, entonces los constitucionalistas tienen una visibilidad y el lenguaje constitucional parece ser el único legítimo para pensar la nueva constitución, ¿no? Y los médicos también recobran el poder, ¿cierto? Eh, instalándose como los grandes profetas, digamos, de la pandemia, ¿no? Y por último, Gerardo, el último punto que quiero enfatizar respecto a estos dos dispositivos, ¿no? El dispositivo jurídico-político, particularmente policial, tuvo como enemigo ¿ya? al contacto con otro, ¿no? en el sentido de que contactarse con otro podía traer una revuelta, podía traer un movimiento, podría traer una protesta. ¿sí? Un poco como lo que plantea Ticún de la conspiración, el encuentro aleatorio con el otro, ¿no? entonces, en último término, eh, el dispositivo jurídico político policial trata de cercenar ese vínculo con el otro, porque el vínculo con el otro, el contacto con el otro, es peligroso para el Estado. Y el dispositivo biomédico hace exactamente lo mismo. Destruye el contacto con el otro porque el otro ahora es fuente de contagio. ¿Sí? Entonces, los dos grandes dispositivos que funcionaron, el jurídico político y el biomédico, que restituyen el lugar del saber por sobre el no saber, lo hacen en la medida en que quiebran el afecto y la relación con el otro, en el fondo, que es la cuestión crucial que dio origen a la revuelta. ¿no? Es... Solo eso quería como... Claro, crean, crean, un, crean un, una forma de adaptar ahora el alma al orden, como pedía Manfred Benson al comienzo de la revuelta. Y, y, y básicamente son dos dispositivos que funcionan, digamos orientando su, sus técnicas a aislar, a, lo, a, a producir nuevamente a los individuos. ¿ya? Eh, y básicamente todos esos dos grandes dispositivos se consuman en la crisis económica. La crisis económica es, básicamente es volver al sálvense quien pueda, digamos. ¿no? Mm -hmm. oh, I'll, I'll just briefly translate, but Rodrigo mentioned another point which I think is important. I think it Uh, it could be also rethought in relation to also what happened to the pro to the cycle of protests here in the United States after George Floyd. This is something that 
this is a parenthesis, something that we have uh, discussed previously with our friend Idris Robinson too. Shout out to, to our friend. But anyways, uh, the one has to put into, into the context, into the analysis, the pandemic or the COVID-19 restrictions that made full stop any possible sort of um, relation or co human contact that um, was, uh, was one of the, the great experiences of the momentum of the revolt. So in a way for Rodrigo, there is a, uh, a, a almost a meeting point or a convergence between the legal uh, or the, the public enforcement of uh, uh, zero, zero COVID and um, the sort of uh, new form of alienation, uh, which, and this is the important point, which sedimented even more, even indirectly, the division or the separation between those that have the knowledge and those that do not. So in the same way that the doctor is the one who's in charge of the body, right? And he's the one who possesses the capacities and the, the know-how of how to treat a disease. Now this was extrapolated. This was extrapolated and translated into the political and constitutional sphere as well. Uh, we have some very good questions from online from Claudia Rosales. Uh, and there are a lot, so I'll just throw uh, one out at a time. Uh, uh, what he says is, I would question whether it is a problem of disconnection only between progressivism and class. I think it's on, also a problem of uh, conflicting material interests. Yeah. In other words, it's not simply, you know, we're. We're sort of also back to Sohn Reifel and intellectual and manual labor, the split here, but but uh, that is a good point. Uh, and it uh, leads to one of his other points earlier. I believe that any attempt to reorganize democracy, the terms in which capital manifests itself politically is doomed to be sterile in order to improve the living conditions of the class. What I would want to say about the last note is uh, I don't think one proposes constitutional change as the essence of what a revolutionary act would be to bring about a, de uh, a, a real democratic society. I don't mean, you know, something, something different than liberalism in which everybody from below has a say in what their destiny is. Uh, but the question is, are they enough, are the constitution things enough of a dis, uh, obstruction to any kind of political action that they have to be dealt with in some way? So uh, revolutionary action further can take place. I mean, that would be my, my question. It's not a belief that those institutions, if they were perfected, would suddenly allow uh, a non-capitalist society to function, but only that they have to be, the, the obstructions that they provide have to be dealt with in some way or another. But uh, anyway, maybe uh, Gerardo or Alejandro or Rico could deal with, uh, respond to Claudio's questions. No sé si ustedes quieren, quisieran agregar algo más en relación con esta pregunta que había sobre la, sobre la cuestión de la clase, ¿no? Eh... Eh, sí, quizás eh, yo creo que eh, efectivamente el, lo, que, lo que se advierte acá es que las izquierdas de los últimos 30, 40 años eh, abandonaron el problema de la clase eh, pero por otro lado, eh, las peque los, pe los pequeños discursos de izquierda que reivindican la, la cuestión de clase son completamente um, anacrónicas. Y entonces lo que se impone de alguna manera es un volver a pensar el problema de la clase ¿no? más allá del discurso que de alguna manera era prevalente en los años 60, ¿no? Es decir, es una izquierda que abandonó la cuestión de clase, ¿ya? 
y que por lo tanto eh, no pudo articular una máquina de guerra que, le posi que posibilitara, ¿no? eh, digamos, eh, disputarle a la derecha el, el, campo, el campo político, digamos. ¿no? Eh, hay un... Hay un un, un, digamos, un acontecimiento que ocurrió al, al final de la convención constitucional que fue que en un principio cuando se redactó el preámbulo de la nueva constitución el preámbulo contemplaba la referencia a la revuelta del 2019 ¿ya? pero la redacción final del preámbulo ¿No? Lo, que, lo que ocurrió con la reacción final del preámbulo es que se quitó la referencia a la revuelta del 2019. Y yo creo que esa exclusión que funcionó ahí expresa el movimiento de normalización y parlamentarización que sufrió la Convención Constitucional y que terminó restituyendo fuerzas en vez de destituir fuerzas. ¿No? Sí, Gerardo, ahí... No sé si la Ale quiere complementar más. Do you want to summarize her order? Uh, yeah. Um... We are doomed. <laughs> That's a summary. <laughs> I I miss, I think I miss, or I'm having a hard time to to uh, connect the first part of what Rodrigo said. But Rodrigo was mentioning at, at the very end that uh, there was a moment in the Constitutional Assembly where there was a, uh, a, an agreement that was reached to completely eliminate uh, any mention or uh, allusion to, to the revolt. And he reached to the revolt of October and he reads that as symptomatically to a overall design that was uh, that was falling falling back into parliamentary formalism uh, and not necessarily in the creation uh, of a new uh, or a potential new um, uh, political code uh -huh, political code or language right that would allow more flexibility for change no so it, there was more of a process of restitution than about uh, destitution of of all habits and and codes. Me gustaría decir algo sobre lo que está comentando Rodrigo a propósito de la de la clase y la pregunta también que remitía aquello, ¿no? La la, el vínculo entre constitu la constitución de 1980 y el diseño democrático que se organiza allí también en los años 80 y que es, eh, que es, eh, que es teorizado por, la, por, una, por una nueva izquierda, ¿no? la izquierda que, que luego va a tomar lugar en, la en los gobiernos de la concertación a partir de 1990 su diseño democrático va a describirse en un orden procedimental y va a desplazar la clase, desplaza la clase como un, un, un elemento importante para pensar la democracia, puesto que la clase eh, eh, se, se organiza en relación a un antagonismo y el diseño que se piensa para volver a la democracia en 1990 en adelante desplaza el antagonismo. Eso es un vacío que, que, que se instala en el diseño democrático a partir de 1990 y que se piensa teóricamente en los años 80, principalmente por los socialistas renovados. Y, y esa, ese desplazamiento del antagonismo para pensar la democracia a partir de 1990 genera esta, esta ficción de, 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 de universalidad vía procedimiento. Y sin embargo, al, esa misma ficción genera también la, la, la incapacidad de articular el espacio político desde disensos ¿no? necesarios para pensar el espacio de la política. Es decir, es una política democrática sin disensos, hasta la revuelta. 
donde se ponen en evidencia todos los disensos y todas las contradicciones que el diseño democrático que se echa a andar a partir de 1990 eh, suprime. Suprime al, al suprimir el concepto de antagonismo y desplazar la discusión en torno a la clase. Y, y eso es luego lo que muy bien Rodrigo señala, ¿no? Se restituye ahora con el Consejo Constitucional. Se, se, se restituye un orden democrático procedimental elitista que nuevamente desplaza el antagonismo. La pregunta, ¿hasta cuándo ese modelo que desplaza todo antagonismo, todo disenso, toda, toda política finalmente? Pues eso es el modelo que tenemos, ¿no? Es un modelo político sin política en, en absoluto. ¿Hasta cuándo este modelo eh, va, a, va a funcionar, ¿no? Sin ese... Sin, esa, sin, sin la necesaria. ¿no? Eh, eh, so, uh, política. Around that question, would you say that constitutionalism is an attempt to replace political space with juridical space? That may seem obvious. In, in other words, it's a way to remove politics from society and turn it over to the judiciary? Yeah. Um, well, first, first, I want to, be, before, re going, before responding to that, I want to briefly translate what Alejandra said. But she emphasized also about, in relation to the problem of class, that it's important to remember that the notion of class, and especially um, political antagonism, is something that fully disappears in the 1990s and in the culture, in the overall culture of political democracy in the 1990s in, in Chile. And in a way, this is the terrain or this is the, the, um, uh, the social practice that in which habits and the very exercise of politics takes place until, uh, until October, where all the, the accumulated the census, one could say, uh, explode. Um, uh, so, so that that is actually in relation to to the to the notion of class, how it has been submerged. Uh, in relation to the question about whether constitutionalism uh, is a secondary or uh, new phase of uh, of political order, yeah, I I think so. I think that, and that is one of the main problems. I think the main problem is today, although I agree, this goes back to your question too, Philippe, um, your question about the, the separation or the, the difference between revolution and constitutionalism. I think the problem is that um, a lot of times today uh, in, in those progressive working in, in constitutional process or in, the, in progressive states or coalitions, uh, there is a certain rhetoric that uh, transformation and, and potential change could happen from within constitutionalism because the horizon of revolution is long gone. It's no longer possible. Um, where, I, where my point would be that one has to be very careful with, uh, with this notion of uh, the extension of social rights insofar as it is part of this machine of constitutionalism and it's based on values. Right. And in that sense, that is very easy to transform. And so it creates a sort of mutation or uh, logistics of um, moral, uh, moral arbitration, too. Right. In which law can be can be manipulated, uh, justified in an array of ways. Right. Just like we saw with. Um, the recent United States Supreme Court last year in relation to abortion, right, where the originalist constitution was uh, forgotten and what was justified was basically values, common law, and the rearticulation of, of these grand uh, principles based on what they call history and tradition. And so that, that is my, my fear with constitutionalism as basically the supreme paradigm of uh, reimagining any kind of radical politics emerging from a, from the revolution or the expansion of social rights, but basic. But I want to throw a question here also for Rodrigo and Alejandra, 
because they have both mentioned this idea of restitution and the way that uh, political elites uh, return again, right, uh, in their in their practice uh, for political power. Um, but basically, my question is this: Is this restitution taking the form of the sort of neoliberal elite that we saw of the constitution 1980s? Or can we also see precisely a restitution of elites that can work and that can be more proactive in terms of a new, uh, allegedly more democratic constitutionalism? And this is a claim that some of the, some members of the intellectual right in Chile have made, right? M mainly because they see that the main uh, mistake of the right of the of the political right in before or that led to the to the October revolt was precisely that it was too economicist, right? That it had no hegemony of the social space, that they excluded the people. And so it would seem to me, or at least I wouldn't be surprised if the new reconstitution of the Chilean elite, just like the American elite, for instance, right? Adopts a post-liberal dimension, right? That already knows that it cannot leave the people behind in the name of an abstract process of economic globalization, right? But that rather it must actively put principles, uh, forms, institutions at the service of a new process of social domestication. Básicamente, ¿no? La, lo, que les, lo que les quería preguntar, ahí les pregunto, es la idea esta de que si ven, veríamos, si ustedes ven allá una, porque acá lo vemos, ¿no? Más bien lo, lo que estoy pensando es más como de cara al futuro, si se, si se puede contemplar como una especie de, de, de mo, supuesta democratización de la derecha, que justamente aprende al estilo de, Uber, a, a, al estilo de las hipótesis de Herrera, ¿no? Que aprende de los errores del economicismo de la de la derecha más neoliberal y dice, no, al contrario, no podemos dejar el pueblo afuera, sino que hay que crear ahora nuevo, nuevos mecanismos de inclusión social, pero donde la, la dominación o esta especie de constitucionalismo administrativo es lo que ahora mantiene un tipo de gobernanza incluso más eficaz. Eh... Quizás puedo probar yo eh, la pregunta. Eh, yo creo que es una pregunta muy, muy importante porque yo tengo la impresión que desde la intelectualidad progresista nuevamente se ha equivocado el diagnóstico respecto de la emergencia de la, de, del neofascismo y, y la derecha chilena. ¿ya? El discurso progresista lo que señala si uno lee, por ejemplo, a algunos analistas como Juan Pablo Luna, señala que, en el fondo, el proyecto de la nueva derecha, o de estas derechas, ¿no? sería un pro el mismo proyecto de Pinochet, de Jaime Guzmán, que por lo tanto sería el proyecto del pasado. ¿ya? Yo, creo que eso es, es no, yo creo que eso es no conocer las discusiones que la derecha ha tenido en los últimos 15 años, que son bastante más polimorfas eh, y que apuntan, básicamente, me parece, a una axiomatización ¿ya? del propio neoliberalismo. ¿ya? Y yo tengo la impresión que a pesar de la diversidad que existe en la derecha, en la derecha existen, por así decirlo, cuatro grandes tendencias. Una tendencia nacionalista popular, otra social cristiana, otra de neoliberales católicos y otro de ordo, neoliberales puros u ordo liberales, a ponerlo en esos temas. Uh, esas cuatro tendencias, a pesar de las riñas internas que tienen, creo que tienen una convergencia fundamental. La, y la convergencia fundamental es lo que está señalando Gerardo, en el sentido de que yo tengo la impresión que el discurso de la derecha está apuntando a que los 30 años de transición fueron equívocos porque se interpretó el neoliberalismo solo a nivel materialista, solo como Estado subsidiario. Y creo que desde el republicanismo popular de Herrera, 
desde lo social cristiano están apuntando a instalar un espiritualismo, una idea espiritualista que intente renovar o axiomatizar el neoliberalismo situando mecanismos de focalización ampliada, por ejemplo, ¿ya? y al mismo tiempo mostrando que el problema de fondo no es la economía, sino la, aso la asociatividad. ¿ya? El problema de la asociatividad, de los vínculos, y por eso me parece que es tan importante el permeo que ha tenido, o el, el, el discurso que ha tenido el, un cierto social cristianismo al interior de la derecha, que a pesar del laicismo de Herrera, coincide con Herrera. Incluso los intelectuales neoliberales, con los cuales yo he tenido una discusión eh, en algún momento, que eran muy neoliberales, ¿no? por ejemplo, Valentina Verbal, Felipe Schoenberg, etc., eh, uno puede advertir en ellos un desplazamiento del neoliberalismo norteamericano al ordoliberalismo alemán. ¿ya? A Repke por ejemplo, ¿no? eh, dejando de lado Friedman hacia Repke. Entonces yo creo que el detalle es que la, la derecha se está axiomatizando, se está replanteando, ¿ya? instalando el, lo que denominaríamos el factor social como un factor decisivo para la reconfiguración del aparato constitucional y, por lo tanto, del nuevo pacto oligárquico. Eso es lo que yo pienso. Eh, si uno lee a Frontaura que es el gran jurista hoy día del neofascismo, que está metido en el Consejo Constitucional, Frontaura lo que sostiene básicamente es, hasta ahora, eh, la historia del Chile en los últimos 50 años es la historia del materialismo, por decirlo de alguna manera. Hay que releer la subsidiariedad en clave cristiana, por lo tanto. ¿no? Eso me parece que es la, es la línea... Eh, y es muy interesante porque por eso el, el, el futuro candidato presidencial que es José Antonio Cast, que es el, 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 digamos, el representante del neofascismo chileno, lo que dice Cast es que queremos reconstruir Chile. ¿no? Queremos reconstruir Chile. ¿Por qué Chile se ha destruido? Se ha destruido por el materialismo, básicamente. ¿Ya? porque se leyó en clave de materialismo vulgar, digamos, el neoliberalismo, y en vez de haberlo leído espiritualmente cristianamente. Eso es lo que yo pienso que, que está... Y, y, y eso explica... Bueno, Alejandra va, va, a, va a entender un poco más, más, más la cuestión, porque estamos, estamos en, conocemos más la escena chilena. Me, me parece que esto explica que el proyecto liberal de la derecha... ¿no? es decir, la derecha más progresista, más liberal, como Evópoli, por ejemplo, haya fracasado contundentemente. ¿Ya? Eh, lo dejo ahí. Bueno, well, Rodrigo made a point that, but yes, he agrees that there is a, um, there is a transformation, slow transformation on the right that goes from understanding the Um, the organization of society on purely mat I don't want to say material. Sí. Un comentario que en relación a lo que señalaba Gerardo, ¿me, me, se me escucha bien? Porque como que uh, mi internet uh, también uh, uh, your, uh... Alejandra, te escuchamos, pero estaba tratando ah. de, de... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, no, estaba tratando de traducir rapidito lo que decía, lo que dijo Rodrigo. Ah, sí. Para no perder el, sí, para no perder el hilo, pero rápido. Decía que, so, Rodrigo, just, he, he, he sees a mutation on the right um, that goes from the ultra-liberal or neoliberal position that only understands uh, social conflict and, and dominance based on, uh, on materialism or or guaranteeing an, an economic benefit or economic extraction uh, on the social space. And he sees it slowly emer uh, merging or transforming itself into a more uh, of a question of axiomatic neoliberalism in which new, capa new institutional capacities of, for the state, as well as a rhetoric based on a new spiritualization 
uh, for the for Chilean society is taking place. And he pointed out that the 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 the, the strong man or the figure that you re, the jurist behind uh, the, the the recomposition of the right uh, from Tauria in the in the constitutional assembly has made the claim that precisely in the last 50 years of Chile, the problem has always been about economics and material uh, well-being, but now we have to transform that. And so we might be able to see a even a transformation on the notion of, of the negative notion of subsidiarity, which always operated by this logic of uh, colonizing state institutions and extracting, whether it is debt or... Um, uh, uh, social benefits from 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 the people, and now it could be something more proactive, right? Um, that could take place, and I, and I think that goes very well, precisely, with Rodrigo. And we have talked about it other times in relation to to the to the mutations also in United States with like post-liberal constitutionalism, a positive subsidiarity, right? Uh, wh whose motto is precisely that of Hungary, you know, a, a new sort of activist uh, state on the right. See, si, Alejandro. Also, I, I should mention that to my knowledge, Jaime Guzman was the person who introduced the concept of subsidiarity into Chilean politics in the 70s. And it's the notion essentially that you don't need the state to take care of anything that a smaller civic as association can take place. And and <laughs> this, in effect, is sort of renovated Guzmanism, I think, particularly, you know, when you think this is a guy who also believed in exorcisms. <laughs> so uh, that's sad news indeed. What, I, what, I'm, what I'm hearing here is the notion that the right is flexible enough to try to revise its project and the left project is kind of floating around between various alternatives that it can't sort of decide on or commit to. Does that seem to be a fair uh, summary of where we are now? Sí, Alejandra, tú, tú vas a comentar algo, ¿no? Sí. Sobre... La, lo que tú habías preguntado, ¿no? Sobre si, en qué sentido ha cambiado la, la derecha, ¿no? Con la, la, con la emergencia de la, la derecha vinculada al Partido Republicano. Y, 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 y claro, tienen esa, esa, ese discurso visible, ¿no? De, 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 de volver, ¿no? A, 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 ese lugar, a esa ficción también, ¿no? A la ficción de, de un orden que, que, que ha sido destruido, ¿no? La ficción de, de, un, de un orden eh, en común, bajo, el, como lo señala Rodrigo, ¿no? Esa idea de la espiritualidad, por ejemplo. Eh, pero, sin embargo, es, en, es eh, esa ficción que los habilita, ¿no? De un orden en común que... Sin, sin, sin fricciones, ¿no? sin separaciones, sin embargo, eh, su, todavía allí hay una, una, una ordenación económica que, que, no, que no desplazan, ¿no? No, no presentan un modelo económico distinto, ¿no? en términos visibles señalan un orden de cohesión y de unidad, y un orden de, de, de una vuelta a un universalismo, ¿no? y sin embargo su modelo económico todavía sigue siendo un modelo de segregación, ese es el modelo económico de la derecha, y cuando tiene que la derecha votar, a pesar de sus eh, distintas variaciones, vota siempre en bloque. Y si tienen que votar por la ultraderecha, votan por la ultraderecha, no se equivocan allí, ¿no? Cuando Evópoli, por ejemplo, una derecha que uno puede decir moderada, tiene que votar entre Cast y Jadwe, no se equivoca. Vota Cast, vota ultraderecha. Es decir, hay un punto de cohesión que, que no es la espiritualidad, ¿no? es un modelo económico, finalmente. Y no, por ejemplo, no habría que olvidar que en, en, en este transcurso también se vota a favor del TPP-11, ¿no? que es una manera de vincular democracia, economía y un orden económico global, y lo votan a favor. Es decir, allí hay, una, hay dos momentos, ¿no? un momento visible, 
un momento, eh, no sé, litúrgico de la política de derecha, donde dice, nosotros la espiritualidad, pero sin embargo, el modo en que organizan su, su, su política material es asumiendo el modelo económico que se, se describe en, a, a partir de la Constitución de 1980, que genera un orden de desigualdad y de segregación. ¿Y qué es lo que tenemos? Sí, yeah, so Alejandra agree that um, that seems to be the, the trend. Um, and, and that although that there is a a transformation or a new sort of universalist project on the right. Um, at the same time, she thinks that the, the cohesiveness, when whenever it's needed, such as to vote a bill or a bill for legislation uh, of certain economic matters, it is the economic overdetermination what links and create a the, the ideological space of cohesiveness uh, into a block. So regardless of the differences that the new right more prone to, to social planning and, and universal commitments has uh, when it comes to, to a moment of political decision, it aligns itself well with the old traditional neoliberal right um, and to the interests of global capital in general. So we're not likely to see uh, a Francoist autarky that's neither capitalist or communist, but the right, whatever spiritual decoration it develops for its new plan, it will always end up voting with capital. Uh, I think we agree. Uh, can, can I leave one question for everybody? Short answer, uh, Kant's very simple question. What can I hope for is question number three. What can we hope for in Chile? Se me cortó la, el audio en un momento. I, I can, can we end with uh, Kant's uh, third question? What can we hope for in Chile? Since, since you you two are philosophers, I thought I'd frame it that way. Philosophers, but not prophets. <laughs> ¿Qué se puede esperar y cuál sería como la, la esperanza, no? Si hay momentos de esperanza en Chile. Bueno, el, el escenario contemporáneo está muy clausurado, ¿ya? Pero yo creo que, yo creo que la, o sea, me parece que la esperanza es, eh, es siempre una potencia inacabable, digamos. Y que es muy probable que tengamos distintos otros fenómenos sociales eh, hasta cierto punto, ¿no? Eh, en, en el mediano plazo. Yo creo que la situación no está resuelta, no está, todavía no hay sutura. Tengo la impresión. Eh, todavía hay fuerzas eh, dislocadas, ¿no? en, en cierta manera tramadas, en lucha, pero por supuesto el escenario está mucho más clausurado que el año 2019. ¿no? Y um, no se logra ver muy bien eh, los derroteros que, podría tener, que podrían tener las distintas fuerzas, creo yo. Entonces, es una pregunta que no puedo contestar, creo yo. Es una pregunta que no puedo contestar. Eh, eh, y, y es una pregunta que debería simplemente considerar algo que me parece que es importante, ¿no? Que la revuelta no... Digamos, la revuelta sigue de alguna manera en pie. En el sentido de la suspensión que produjo la revuelta sobre el orden político. Esa suspensión, de alguna manera, eh, sigue, pero capitalizada por, eh, por el neofascismo, hasta cierto punto. Uh, 
y yo creo que las elecciones del pasado 7 de mayo, eh, solo, solo esto quiero decir, ¿no? Eh, las elecciones del pasado 7 de mayo ratifican lo que se viene dando en el campo de las elecciones desde la elección de Boric en adelante, que es que lo que está triunfando es la post-transición. Es decir, lo que quedó en el pasado, me parece, con la revuelta, lo que la revuelta enterró, en cierta manera, son los 30 años. Y lo que viene ahora, necesariamente tiene que ser una, un proceso de axiomatización, ¿no? eh, que por supuesto mantenga el orden excluyente, que es lo que señalaba Alejandra, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, pero esa axiomatización no puede ser igual a la de 1980. Eh, es, es, digamos, estructuralmente ¿no? eh, sería, habría una continuidad pero habrían detalles importantes que habría que analizar entonces mi punto sería eh, que eh, estamos en, en un momento post transicional la, la, los 30 años quedaron fuera digamos, creo. eso es lo que, me, lo, que me, lo que leo en las, elección, las últimas elecciones que han habido ¿ya? Eh, lo que pasa es que lo que viene después de los 30 años podría ser, podría haber sido una reconfiguración de la política democrática o eh, una reconfiguración del neofascismo característico de la derecha. So Rodrigo claims that it's, it's very hard to find hope, but he will say that a uh, certain rhythm of the revolt continues to, to exist in, insofar as it is a so insofar as Chile is currently still living in a re temporal regime of suspension, but only that the right has the momentum and the initiative. But uh, in, his, in his reading, um, what has collapsed is the post-transition or... Uh, the transition. transition of, yeah, the transition of the last 30 years. Yeah. Um, and that we cannot go back to that. And so there is still a sort of gap open. Well, that's one of Lenin's uh, favorite lines. He says, that's what you learn from defeat, uh, or any defeat. At least it becomes clear that some paths are not possible anymore. So you know, it's like uh, the, George, the George Floyd rebellion didn't particularly obtain all of its goals, you know, where you had cities like Minneapolis in the U.S. who were trying to uh, uh, defund the police and they voted to do it, but then they went back on it two years later. You can say, well, we gained nothing. But the one thing that was established is America is not a post-racial society. I don't think anybody can put that particular uh, canard over again. So there are probably things in Chile that are clear now that weren't before that. Uh, Alejandra, do you have a, a, a final thought? Um, sí. Yo creo que el, el intento, este intento ¿no? de, de, de volver democrática la, la constitución de 1980, bajo este mecanismo del Consejo Constitucional, eh, es, es un intento fallido. Yo creo que no que volver a ese modelo, un modelo de exclusiones, donde se vuelve a, a, un, a, un sujeto, a un sujeto universal de la política, se entiende al, al orden de, de, del país como un, un cuerpo unitario, sin, sin asumir el orden de, de las diferencias, el orden de las polémicas, es un, es un intento... Eh, que no que no no, no, no no va a prosperar en el sentido de que no el sujeto al cual interpelan ya no existe no existe más ese sujeto que al cual se está interpelando para la política chilena porque el sujeto al cual interpela es uno que se constituye en el siglo XIX eh, con toda la exclusión que tiene el modelo político del siglo XIX y que ya no es más el sujeto con el que nos encontramos hoy, ¿no? Es un sujeto que, que no existe. 
y por lo tanto el sujeto político hoy se, se articula de otro modo, modo, se narra desde el feminismo, se narra desde, desde, desde otros afectos, experiencias que no calzan con, con este diseño que está instalando en el Consejo Constitucional y, y por lo tanto es, una, es, un, es un intento fallido que no, que no creo que tenga mucha... No creo que prospere, pero sí me parece interesante, y, y con esto termino, que, que a pesar que haya ganado ¿no? la, la ultraderecha, se, se abrió un momento de crítica de la izquierda hasta, hasta, el, hasta, la, hasta la elección del 7 de mayo, la izquierda de alguna manera este, no, no se presentaba, no, no presentaba disidencias visibles, con el gobierno de Boric en el sentido de que se esperaba que hiciera alguna cosa, o al menos allí se concentraba la idea de izquierda. Luego de la elección del 4 de mayo, eh, o sea, el 7 de mayo, eh, hay una posibilidad de disentir dentro de la propia izquierda, ¿no? Y presentar distintas posibilidades y diagnósticos y, y formas de, de entender el espacio de la política. Sin... Eh, asumir aquello, ¿no?, del fuego amigo, que era un poco lo que limitaba cualquier crítica. Yo creo que eso se destrabó. Y eso está bien. Uh, Roger, would you want to summarize? Yeah, so just, just two points. Uh, the first one was that Alejandra uh, claims that the new, uh, the new constitutional assembly the way that is organized and the way that it has been voted, voted out now in the most recent election, it is a failed attempt to offer a solution uh, in a way that is no longer possible in contemporary Chilean society. It is um, uh, interpolating or appealing to a subject that no longer exists, that is a thing of the past. So in that sense, mm, it is something that has... Um, uh little momentum <clears throat> and that could also could fail uh, once it is voted <coughs> as a new constitution and then the second point was that perhaps a a positive uh, or a silver lining in all of this is that this uh this failure has uh reopened self-critique for the left and the and for the progressive forces and that now there is an open balance sheet um that again puts on the table the question of dissent discussion and analysis that is no longer uh dependent on the structure of well we have a progressive government rather there is a failure and we have to move on uh gerardo do you have some final comments here uh no i think i'll just I think it's a good um, point to, to end the conversation and to thank Rodrigo and Alejandra and you. Well, I wanted to thank Rodrigo, Alejandra, and you. <laughs> uh, thank you very much also for the audience. Uh, and uh, Red May is over, at least Red May online uh, for May. Uh, though if you're in Seattle, uh, we have a movie tonight at 7 p.m. at the Beacon Cinema. Check the Beacon uh, or check uh, our website, redmay.org, and you can see the description. Uh, so thanks again. I'd say we'll see you next year, except we'll see you sooner than that since we're doing intermittent events during the year. And so uh, just look out for uh, Red May in July or Red May in September. Uh, thanks very much. Bye-bye, everybody.